నమస్తే జీవనరేఖ ఉమెన్స్ హెల్త్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం అపోహలు అనేవి ప్రతి దేశంలోనూ ఉంటాయి ఇవి ఆరోగ్యం మీద ప్రభావం చూపడం మొదలు పెడితే మాత్రం ఎన్నో ప్రమాదాలకు కారణమవుతాయి అపోహల పట్ల అవగాహనతో పాటు మహిళల వివిధ అనారోగ్య సమస్యలకు వైద్యుల సలహాలు సూచనలతో మీ ముందుకు వచ్చింది జీవనరేఖ ఉమెన్స్ హెల్త్ అపోహ ఏ విషయంలో ఉన్నా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా అది చాలా ప్రమాదకరం ఎక్కువ సమయాల్లో శాస్త్రీయ రుజువుకు అందని అపోహల కారణంగా మహిళలు ఎన్నో ప్రమాదాలు ఎదుర్కొంటున్నారు ఈ తరహా అపోహల నుంచి బయటపడే మార్గాలేంటో తెలుసుకుందామా అందం ఆరోగ్యం విషయంలో మహిళలకు ఎన్నో అపోహలుంటాయి ఏం తింటే ఏమవుతుందో అనే ఆందోళన మరోవైపు ఉంటుంది ఫలితంగా కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలకు పూర్తిగా దూరం అవుతారు దీనివల్ల ఇతర సమస్యలు ఖచ్చితంగా ఎదురవుతాయి కల్పనలేవో నిజాలేవో గుర్తించగలిగితే ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చు చాలా మంది జుట్టు రాలే విషయంలో ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు జుట్టు కత్తిరిస్తే పెరుగుతుంది అనే అపోహతో కత్తిరించుకుంటారు తప్ప జుట్టు ఆరోగ్యం కోసం మంచి ఆహారం తీసుకోవాలనే విషయాన్ని గుర్తించరు జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి మాత్రమే పెరుగుతుంది పోషకాలున్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మాత్రమే జుట్టు బాగా పెరుగుతుంది అలాగే జుట్టుకు నూనె వల్ల కూడా ఎలాంటి ప్రయోజనము ఉండదు మహిళలకు సాధారణంగా హైబీపీ రాదని చాలా మంది అపోహపడుతూ ఉంటారు కానీ ఈ సమస్యలకు లింగ భేదాలు లేవు గుండె మెదడు మూత్రపిండాలు తదితర అవయవాల పనితీరు మీద రక్తపోటు అధికంగా ప్రభావం చూపుతుంది ఎవరిలోనైనా ఈ సమస్యలు రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది రక్తదానం చేస్తే రక్తం తగ్గుతుందనే అపోహ కూడా చాలా మందిలో ఉంటుంది సాధారణంగా ఎక్కువ మంది మహిళల్లో నీరసం వల్ల రక్తం ఉండదు అందుకే రక్తదానం చేయొద్దు అంటారు దీనికి రక్తదానానికి ఏ విధమైన సంబంధమూ లేదు వైద్యులు సూచించిన ఆహారం వల్ల ఈ సమస్యలు తొలగిపోతాయి ఈ అపోహలు అనేవి ఆహార విషయంలో మనం ప్రెగ్నెన్సీలో చాలా చూస్తూ ఉంటాం పక్కనున్న ముసలా ముతక అత్త అమ్మ అయితే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఇవి తినొచ్చు అవి తినొచ్చు ఇవి తినకూడదు అని చాలామంది చాలా రకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా మనకున్న కామన్ అపోహ ఏంటంటే ఈ బొప్పాయి తినొద్దు పైనాపిల్ తినొద్దు అని కానీ సైంటిఫిక్గా ఏ స్టడీస్ కూడా బొప్పాయి తినడం వల్ల అబార్షన్స్ అవుతున్నాయనో లేకపోతే అవయవ లోపాలు వస్తున్నాయనో లేకపోతే ఎదుగుదలలో ప్రాబ్లం వస్తున్నాయని కానీ ఏ స్టడీస్ ద్వారానూ మనకి చెప్పట్లేదు సో మేము అంటే మా ప్రకారంగా సైంటిఫిక్గా కనుక తీసుకుంటే బొప్పాయి తిన్నా పైనాపిల్ తిన్నా కూడా ప్రెగ్నెన్సీకి ఏమీ నష్టం ఉండదు ఇదొక అపోహ అయితే ఇంకొక అపోహ ఏంటంటే కొబ్బరి బొండ నీళ్ళు తాగొద్దని అరటి పండు తినొద్దని ఇలా చాలా చాలా అపోహలు మనం రెగ్యులర్గా వింటూ ఉంటాం కానీ ఏ ఏ ఫ్రూట్ తిన్నా ఏవి తిన్నా ఏవి ఏ పాళల్లో తినాలి ఎలా తినాలి ఎంత తినాలి అని సరైన రీతిలో డైటీషియన్ అడ్వైజ్ చేసిన రీతిలో లేకపోతే మీ డాక్టర్ గారు అడ్వైజ్ చేసిన రీతిలో తీసుకుంటే కనుక ఏ పండు బిడ్డ పైన హాని చెయ్యదు ఇంకొకటి ఏంటంటే కొబ్బరి బాండ్లో నీళ్ళు తాగుతుంటే బిడ్డకి జుట్టు సరిగ్గా రాదనేది మేము చాలామంది పేషెంట్స్ ద్వారా వింటూ ఉంటాము అలాంటిది కూడా ఏమీ లేదు సో ఆహార నియమాలు అనేవి కూడా మనకి డైటీషియన్ కానీ ఆబ్స్టిట్యూషన్ కానీ చెప్పిన విధంగానే ఫాలో అవ్వాలి తప్ప పలాన్ తినొచ్చు పలాన్ తినకూడదు అనేది ఏమీ లేదమ్మా మంచి న్యూట్రీషియస్ డైట్ అంటే గుడ్ న్యూట్రీషియస్ డైట్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటాం అంటే పళ్ళు ఆకుకూరలు పాలు గుడ్డు మా మాంసము ఇవన్నీ సరైన రీతిలో తీసుకుంటే హెల్దీ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది సో ప్రెగ్నెన్సీలో ఎక్స్రేస్ తీసుకోకూడదు కానీ ఈ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్లో మనం వాడే సౌండ్ వేవ్స్ వల్ల ఏ స్టడీస్ కూడా బేబీకి కానీ లేకపోతే మదర్కి కానీ హాని చేస్తే అని చెప్పట్లేదు కాబట్టి ఈ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రెగ్నెన్సీలో సేఫ్ ఒకవేళ ఈ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ కనుక డాక్టర్ అడ్వైజ్ చేసినట్టు చేసుకోకపోతే ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ అంటే బేబీ ప్రాబ్లమ్స్ అవనివ్వండి మాయలో కల ప్రాబ్లమ్స్ అవనివ్వండి లేకపోతే బేబీ ఎలా గ్రో అవుతుంది అనేది కానీ అవయవ లోపాలు కానీ ఉమ్మ నీరు ఎలా ఉంది అసలు బేబీకి బ్లడ్ ఫ్లో ఎలా ఉంది నెల నెల క్రమేపి జరగాల్సిన గ్రోత్ అనేది సరిగ్గా ఉందా లేదా ఇవన్నీ ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనము మిస్ అవుతూ ఉంటాం సో అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ లేనప్పుడు ఇలాంటివన్నీ జనరల్గా మిస్ అయ్యి కొద్దిగా మనకి మెటర్నల్ మార్బిడిటీ మోర్టాలిటీ అలాగే పిల్లల కడుపులో చనిపోవటం పుట్టిన వెంటనే చనిపోవటం స్టిల్ బర్త్స్ అవ్వటం లేకపోతే మొదటి నెలలో చనిపోవటం అనేది ఒకప్పుడు రోజుల్లో ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉండేవి ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో మనకి ఆధునిక పద్ధతులు లేనందువల్ల 
పొట్టలో ఉన్న ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మనం గుర్తించకపోవటం వల్ల ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఇప్పుడు వస్తున్న అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ అవనివ్వండి డాప్లర్ అనే టెక్నాలజీతో మనం జనరల్గా తగ్గు ముఖం పడుతుంది సో అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీలో సేఫ్ అనేదే మనం కన్సిడర్ చేయాలి షుగర్ వచ్చిన మహిళలు ఇన్సులిన్ తీసుకునే విషయంలో వెనుకడుగు వేస్తూ ఉంటారు ఒక్కోసారి దీన్ని తీసుకుంటే జీవితాంతం తీసుకోవాలని అనుకుంటూ ఉంటారు నిజానికి అలాంటి సమస్య ఉండదు పన్ను తేయించుకుంటే కంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయని మరికొందరు భావిస్తూ ఉంటారు వెన్నునొప్పి ఉన్నవారు కుర్చీలో ఎప్పుడూ నిటారుగానే కూర్చోవాలని సమస్యలు కొని తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు నిజానికి కాళ్లు నేలను తాకేలా చూసుకోవడం ద్వారా సమస్యలు రావు తినే విషయంలోనూ ఇలాంటి అపోహలు ఎక్కువే గుడ్డును ఎక్కువగా తీసుకుంటే బరువు పెరుగుతారని భావిస్తూ ఉంటారు నిజానికి గుడ్డు సంపూర్ణ ఆహారం రోజుకు ఒక గుడ్డు తీసుకోవడం ద్వారా ఆరోగ్యమే తప్ప బరువు పెరగడం లాంటి సమస్యలు ఉండవు గర్భధారణ సమయంలోనూ ఇలాంటి అపోహలు ఎన్నో ఉంటాయి అయితే వీటిలో కొన్ని కాకతాళీయంగా నిజం కావచ్చునేమో కానీ ఇవి శాస్త్రీయంగా నిజం కావడానికి అవకాశాలు లేవు సాధారణంగా గర్భిణీలు రెట్టింపు ఆహారాన్ని తీసుకోవాలనే అపోహ ఉంది నిజానికి గర్భిణీలు సమతుల ఆహారాన్ని తీసుకుంటే సరిపోతుంది అలానే గర్భధారణ సమయంలో తీవ్రమైన వ్యాయామాలు చేయలేము కానీ తేలికపాటి వ్యాయామాలు చేయొచ్చు ఇది శిశువు గుండె మెదడు ఆరోగ్యాలకు మంచిది అయితే వ్యాయామం చేయకూడదు అనే అపోహ మంచిది కాదు ప్రెగ్నెన్సీలో మనం ఎక్సర్సైజ్ కనుక తీసుకుంటే ఒక లేడీ తన రొటీన్గా ఇంతకుముందు కొన్ని రకాల ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ తన కంఫర్టబుల్ జోన్లో ఉన్నప్పుడు అలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా కంటిన్యూ చేయొచ్చు కానీ కొంతమంది అప్పటికప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత నార్మల్ డెలివరీ అవ్వాలనో లేకపోతే చాలా హెల్దీగా ఉండాలనో ఆ అలవాటు లేని ఎక్సర్సైజెస్ అనేది స్టార్ట్ చేయటం చేస్తూ ఉంటారు అలాంటివి మాత్రం చేయకూడదు ఎనీ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి డాక్టర్ పర్యవేక్షణలోనే చేయాలి అంటే చేయటం అంటే జనరల్గా కొన్ని యాంటీనేటల్ క్లాసెస్ అని మేము తీసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట సో ఈ మహిళలందరూ కూడా గుమిగూడి కొన్ని రకాల ఎక్సర్సైజెస్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఏవి సేఫో అవి మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారనమాట అలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ రెగ్యులర్గా చేసుకుంటే మంచిది ఒకవేళ ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ కనుక లేని వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే రోజు వాకింగ్ ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ నార్మల్ వాకింగ్ అంటే వాళ్ళు మాట్లాడంలో ఇబ్బంది పడకపోవటం ఆయాసం రాకుండా ఉండటం అతిగా నొప్పి ఏమన్నా కాళ్ళు నొప్పులు రాకుండా ఉన్నంత జోన్లో వాకింగ్ ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ రోజు చేస్తే అది చాలా మంచిది డెఫినెట్గా ఇలాంటి యాంటీనేటల్ క్లాసెస్ అవనివ్వండి లేకపోతే వాకింగ్ అవ్వనండి నార్మల్ డెలివరీ అవ్వడానికి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి అంతే తప్ప కొత్త కొత్త ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి మాత్రం చేయకూడదు అలాగే అతిగా స్వెట్ రావటం లేకపోతే అతిగా కష్టపడటం బరువులు బాగా ఎత్తేయటం ఇలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ అన్నీ కూడా కొత్తగా స్టార్ట్ చేయకూడదు డెలివరీ సమయంలో బరువు తగ్గుతాము అనే అపోహ కూడా మహిళల్లో ఉంది డెలివరీ తర్వాత శిశువు బరువుతో పాటు మరికొంత నీటి బరువును కోల్పోతారే తప్ప గర్భం సమయంలో పొందిన శిశువు బరువు అలానే ఉంటుంది తర్వాత బరువు తగ్గడం వ్యాయామాలు ఆహారం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది గర్భిణీలు చాక్లెట్లు తినకూడదు అనే అపోహ కూడా జనాల్లో ఉంటుంది నిజానికి గర్భధారణ చివరి సమయంలో చాక్లెట్లు తినడం పిల్లలకు ఉపయోగకరమే దీనివల్ల అధిక రక్తపోటు ప్రమాదం తగ్గుతుంది గర్భిణీ స్త్రీలు పూర్తిగా కెఫిన్ మానివేయడం కూడా చాలా అవసరం అనే అపోహ ఉంది నిజానికి కెఫిన్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది కాదు అంతే తప్ప అసలు మానేయడం కూడా మంచిది కాదు గర్భిణీ స్త్రీలు చేపలు తినకూడదు అనేది అపోహ మాత్రమే నిజానికి కొన్ని రకాల చేపల్లో పాదరసం ఉంటుంది గనుక అలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకుంటే నిరభ్యంతరంగా చేపలు తీసుకోవచ్చు దీంతో పాటు గతంలో ఆపరేషన్ అయితే డెలివరీ త్వరగా వస్తుందని అనేక అపోహలుంటాయి ఏమైనా వైద్యులు నిర్ధారిస్తేనే నమ్మాలి ఈ మధ్య మనం ఎక్కువగా చూస్తున్న ట్రెండ్ ఏంటంటే ప్రెగ్నెంట్ అవ్వగానే రెస్ట్ తీసుకోవాలి రెస్ట్ తీసుకుంటే బేబీ చక్క పెరుగుద్దని లేదా తల్లికి ప్రమాదాలు ఉండవని అందరూ అనుకుంటుంటారు కానీ రెస్ట్ అనేది కూడా ఎక్కువ రెస్ట్ అనేది అరుదైన కారణాలలో తప్ప రెస్ట్ అనేది అవసరం లేదు ఇప్పుడు కూడా దీనిలో కూడా చాలా స్టడీస్ మనకి రెస్ట్ అవసరం లేదనే చెప్తున్నాయి అనమాట ఎక్కువ రెస్ట్ తీసేసుకోవటం అలాగే తల్లి బిడ్డ ఇద్దరు ఉన్నారు కదా అని చెప్పేసి ఎక్కువగా తినేయటము ఎక్కువగా స్వీట్స్ తినటము ఇలాంటివన్నీ జరగటం వల్ల తల్లి అధిక బరువుకు లోనయ్యి దాని ద్వారా వచ్చే బీపీ కానీ లేకపోతే ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చే షుగర్ కానీ లేకపోతే హెవీ వెయిట్ బేబీస్ ఉండటం వల్ల కాన్పు కష్టతరం అవటం సిజేరియన్ రేట్లు ఎక్కువ అవటం బ్లీడింగ్ అనేది ఎక్కువ అవటం 
తర్వాత డెలివరీ అయిన తర్వాత ఈ పుండ్లన్నీ మానకపోవటం సిజేరియన్ అయిన తర్వాత పుండు మానకపోవటం ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం అధిక బరువుతో చూస్తుంటాం సో రెస్ట్ అనేది కూడా డాక్టర్ అడ్వైజ్ చేస్తే తప్ప అవసరం లేదు అలాగే తల్లి బిడ్డకి ఎన్ని క్యాలరీస్ అవసరమో మీ డైటీషియన్ కానీ మీ గైనకాలజిస్ట్ నిర్ణయించిన అంత డైటే తీసుకోవాలి తప్ప అధికంగా డైట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకొకటి మనం ప్ర డెలివరీ అయిన తర్వాత ఎస్పెషల్లీ సిజేరియన్ అయిన తర్వాత చాలామంది అనుకుంటుంటారు పప్పులు తినకూడదు అని ఈ పప్పు తింటే ఏదో చీమ్ పడుతుందని పుండు మానదని చాలామంది అనుకుంటుంటారు బట్ పప్పు అనేది ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రోటీన్స్ అనమాట ప్రోటీన్స్ అనేవి దే ఆర్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అంటే మన శరీరంలో ప్రతి అవయవం సరిగ్గా ఫంక్షన్ అవ్వాలన్నా సరిగ్గా పెరగాలన్నా ప్రోటీన్ అనేది చాలా అవసరం ఈ ప్రోటీన్ అనేది చేస్తే మంచి చేస్తుందే కానీ చెడు చేయదు అంటే ఈ పుండును మార్చడంలో అది ఉపయోగపడుతుందే కానీ పుండు మానకుండా ఉండటం కానీ పస్ అనేది రావటం కానీ ఈ పప్పు కానీ ఏ ఏ రకమైన పప్పులు కూడా కాస్ చేయవు కాబట్టి సిజేరియన్ అయిన తర్వాత అయినా కానీ డెలివరీ అయిన తర్వాత కానీ లేకపోతే మన బాడీలో ఏ పుండు ఉన్నా కూడా పప్పు అనేది తీసుకోవచ్చు చూసారుగా స్త్రీలలో సాధారణంగా ఉండే అపోహలు వాటిలోని నిజా నిజాలు తెలుసుకునే మార్గాలను కాన్పోయినప్పుడు కొందరిలో వ్యాధి క్రిములు గర్భాశయంలోకి అండం ప్రయాణించే ట్యూబుల్లోకి ప్రవేశిస్తాయి ఇలా వ్యాధి క్రిములు ప్రవేశించినప్పుడే అండం ప్రయాణించే ట్యూబులు వాపుకు గురవుతాయి కొందరిలో వాపు ఏ ఇబ్బంది కలిగించకుండా తగ్గిపోతే మరికొందరిలో మాత్రం ఆ ట్యూబులు శాశ్వతంగా మూసుకుపోతాయి అలా మూసుకుని పోయిన వారిలో ఇక మళ్లీ గర్భం రావడం జరగదు అయితే ఎవరిలో ఇలా జరుగుతుందో ఎవరిలో జరగదో చెప్పడం చాలా కష్టమని అంటున్నారు వైద్యులు ఇప్పుడు స్త్రీల అనారోగ్య సమస్యలకు వైద్యుల సలహాలను చూద్దాం డాక్టర్ గారు సంగీత ఇలా అడుగుతున్నారండి నాకు పదిహేను రోజుల క్రితం ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయింది అయితే గత రెండు రోజుల నుంచి నాకు మూత్రం ఎక్కువగా వస్తోంది ఇంతకు ముందు నాకు ఇటువంటి సమస్య లేదు గర్భం దాల్చిన తర్వాతనే ఇలా అవుతోంది ఇది సాధారణమేనా లేక డాక్టర్ని కలవాలా అంటూ అడుగుతున్నారు సంగీత్ గారు నమస్కారం అండి మీరు చెప్పిన ప్రాబ్లం వింటుంటే మరి ఒక్కొక్కసారి గర్భం వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి సమస్య వచ్చే అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి కానీ యూరిన్ టెస్ట్ ఒకసారి చేయించుకోవాలండి ఎందుకంటే ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఇలా ఎక్కువ సార్లు వెళ్లాల్సి వస్తుందా ఇంకేదన్నా కారణం వల్ల ఇలా వెళ్తున్నారా అనేది చూడాలన్నమాట ఒక్కసారి యూరిన్ అనేది మామూలుగా సాధారణ పరీక్ష చేయిస్తే కనుక దానిలో ఏమన్నా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా అన్న డబ్ల్యూబిసి అంటే వైట్ సెల్స్ ఏమైనా ఎక్కువగా ఉన్నాయా దానివల్ల మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది నా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే కనుక దానికి తగ్గ యాంటీబయాటిక్స్ వాడటం కానీ అలా చేసుకోవచ్చు ఒకసారి యూరిన్ టెస్ట్ అనేది చేయించండి దానివల్ల ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉందో లేదా అని సమస్య ఉందో లేదో తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు డాక్టర్ గారు సుస్మిత ఇలా అడుగుతున్నారండి నాకిప్పుడు ఐదవ నెల అయితే ఐదవ నెలలో బిడ్డ గుండె కొట్టుకోవడం వినపడుతుందట కదా నాకు కడుపు దగ్గర చెవి పెట్టి వింటే ఎటువంటి శబ్దం రావడం లేదని మా వారు అంటున్నారు ఐదవ నెలలో బిడ్డ గుండె కొట్టుకోవడం వినిపిస్తుందా మరి నా కడుపులో ఉన్న బిడ్డకు ఎందుకు వినిపించడం లేదు ఏదైనా సమస్య అంటూ అడుగుతున్నారు సుస్మిత గారు చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారండి ఐదో నెలలో గుండె కొట్టుకోవటం వినిపిస్తుంది కానీ దానికి ఒక పరికరం వల్ల వినిపిస్తుంది అనమాట సోనిక్ అనే డోప్లర్ పరికరం కనుక పొట్ట మీద పెడితే కనుక బిడ్డ గుడ్డ శబ్దాలు వినిపించే అవకాశం ఉంటుంది ఏవి పరికరం లేకుండా మామూలు సాధారణంగా వినాలని చూస్తే అది వినిపించకపోవచ్చు అది వినిపించకపోవటం కూడా చాలా సహజమే మీరు కంగారు పడవాకండి మామూలు చెవితో వినిపించటం అనేది జరగదు దానికి సోనిక్ ఎయిడ్ అని కానీ ఒక చిన్న పరికరం ఉంటుంది ఆ పరికరం ద్వారా వింటే కనుక మీకు శబ్దాలు చక్కగా వినిపిస్తాయి ఒకవేళ మీకు చెప్పిన వారు ఎవరో ఆ శబ్దం అనేది ఆ పరికరం ద్వారా విని ఉంటారు మీకు కూడా ఆ పరికరం పెడితే తప్పనిసరిగా వినిపించే అవకాశం ఉంటుందండి లేకపోతే కనుక ఒక స్కానింగ్లో కూడా మీకు బిడ్డ గుండె కొట్టుకోవటం అనేది కనిపిస్తుంది ఐదు నెలల్లో మామూలు చెవి పొట్ట మీద పెడితే కనుక వినిపించే అవకాశం అనేది చాలా తక్కువ అది జరగదు మీరు కంగారు పడమాకండి అంత లోపలంతా బాగానే ఉండి ఉంటుందని అనుకుంటాను స్త్రీల అనారోగ్య సమస్యలకు డాక్టర్ల సలహాలను చూశారు కదా మొదటిసారి కాన్పైన స్త్రీకి కాన్పు శుభ్రంగా చేయాలంటారు పెద్దలు ఎందుకంటే రెండోసారి గర్భం దాల్చడానికి ఈ శుభ్రత ఎంతో దోహదం చేస్తుందట అందుకే కాన్పు తర్వాత శుభ్రమైన దుస్తులు వేసుకోవాలి కాన్పైన తర్వాత నొప్పి వస్తున్నా మైలవాసన వస్తున్నా అవన్నీ బాలింతకి సహజమే అని ఊరుకోకూడదు డాక్టర్కి చూపించుకుని మందులు వాడాలి అలా వాడినట్లయితే వ్యాధి క్రిముల వల్ల ట్యూబులు మూసుకుపోవడం ఉండదు డాక్టర్ గారు రమ్య ఇలా అడుగుతున్నారండి నాకిప్పుడు నాలుగవ నెల నా కడుపులో ఏదో తిరుగుతున్నట్టుగా అనిపిస్తోంది మా ఇంట్లో వాళ్ళని అడిగితే బిడ్డ కదులుతోంది అంటున్నారు కడుపులో బిడ్డ ఇంత ఎక్కువగా కదులుతుందా అని నాకు అనిపిస్తుంది 
ఇప్పుడే ఇలా తిరిగితే ఇక తొమ్మిదవ నెల వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుంది సలహా ఇవ్వండి అంటూ అడుగుతున్నారు రమ్య మీకు నాలుగో నెలలోనే ఫీటల్ మూమెంట్స్ తెలిసే అవకాశం కొంచెం తక్కువ అయితే అవి ఫీటల్ మూమెంట్స్ కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే పేగు కదిలినా కూడా బవల్ మూమెంట్స్ కూడా కొంతమందికి అలా అనిపిస్తుంది అయితే నేమి ఇది నార్మలే ఒకవేళ ఫీటల్ మూమెంట్ తెలిస్ తెలిసినా కూడా నార్మలే ఇప్పుడు మనం బేబీకి అయితే చెప్పలేము కదా తక్కువగా కదలమని అందుకనే ఏదైతే అలవాటుగా ఉంటుంది అది అలవాటు అయిపోతుంది దాని గురించి మీరు కంగారు పడద్దు ఇది నార్మలే అని అనుకోవచ్చు డాక్టర్ గారు శ్రవంతి ఇలా అడుగుతున్నారండి మా అక్కకి సంవత్సరం క్రితం పెళ్ళైంది తనకి పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం ఎప్పుడెప్పుడు గర్భం వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తోంది అయితే తనకిప్పుడు నెలసరి ఆగిపోయింది వాంతులు వేవిళ్ళు అవుతున్నాయి అక్క చాలా సంతోషంగా ఉంది కానీ అక్కని డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్తే అల్ట్రాసౌండ్ చేశారు అక్కకి ప్రెగ్నెన్సీ లేదని చెప్పారు ఇలా ఎందుకైంది అక్క చాలా బాధపడుతోంది దీనికి పరిష్కారం ఏంటని అడుగుతున్నారు శ్రవంతి గారు మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు సంవత్సరానరే అయింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీ అక్కకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అయితే దాన్ని ఒక పద్ధతిగా మనం ఇవాల్యుయేట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం బెటర్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు ఎగ్ రిలీజ్ ఎగ్ ఫార్మేషన్లో కొంచెం తేడాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు పీరియడ్స్ అనేది కరెక్ట్గా టైంకి రావు టైంకి రానప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేసుకోవడము దాని తర్వాత స్కానింగ్ వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ పాజిటివ్ లేనప్పుడు మనము ఎగ్ ఫార్మేషన్ ఎగ్ రిలీజ్ ఏదైనా సిస్ట్ ఫామ్ అయిందా దానివల్ల హార్మోన్ తేడా ఏదైనా వచ్చి దానివల్ల వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి తక్కువలో తక్కువ అయినా కూడా థైరాయిడ్ టెస్ట్ ప్రొలాక్టిన్ టెస్ట్ ఒకసారి చేయించుకోవాలి స్కానింగ్లో ఏమీ లేదని చెప్పారు కాబట్టి అందులో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ లాంటి ప్రాబ్లం వేరే ఏదైనా ప్రాబ్లం లైనింగ్ కనుక ఎక్కువగా ఉన్నట్టుంది అన్న ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంటే మీకు చెప్పేవాళ్ళు సో దాని గురించి మీరు కంగారు పడద్దు ఒక్కసారి పీరియడ్స్ రెగ్యులర్గా మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతే ఏదైనా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఇవాల్యుయేట్ చేస్తే తెలిసిపోతాయి ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసేటప్పుడు వైటమిన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ విటమిన్ డితో పాటు ఫాలిక్ యాసిడ్తో పాటు మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సంతులితమైన ఆహారం తీసుకోవడము వ్యాయామం లాంటివి చేసుకోవడం ద్వారా ఖచ్చితంగా హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండి ఇలా ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ రాకుండా ఉంటాయి జాగ్రత్త పడండి స్త్రీల అనారోగ్య సమస్యలకు వైద్యుల సలహాలను చూశారు కదా కొందరు స్త్రీలకి కాన్పు సమయంలో అపరిశుభ్రత వల్ల ఏకపుత్ర వంధ్యత్వం కలిగితే మరికొందరు స్త్రీలలో మొదటిసారి గర్భం వచ్చినప్పుడు అబార్షన్ చేయించుకుంటే కూడా అండవాహికలు మూసుకుపోయి మళ్లీ గర్భం రాకపోవచ్చు ముఖ్యంగా శిక్షణ పొందిన డాక్టర్ చేత కాకుండా మంత్రసానుల చేతనో మరొకరి చేతనో అబార్షన్ చేయించుకున్నప్పుడు ఇటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు అంటున్నారు నిపుణులు ఇది నేటి జీవన రేఖ విమెన్స్ హెల్త్ మరో కార్యక్రమంలో మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే